Okay, mga pinanggan ako mga kiksunan malipay ang nausap ng pagpakiguban kaninyong tanan karo nila yung tono sab ni itong tulungan nun tingog sa paglaom. Kumusta ka ninyo sa Tibok Kapupudan o Kabisayan o Mindanao nga din na walay undang nga nagsubaybay ng itong broadcast din sa radio. Kamang nagpaminaw sa tulungan nung tingog sa paglaom special edition. Nga magkatagi kini sa pulong serius nga nahanay kini pinagi sa Osaka Sabah School Quartile Lesson nagiplastar kini pinagi sa Sabah School Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsoon na itong suhito karoon nga pag-aisgutan, nagkanayon Pentecost. Kon ang Pentecostes, mga pinangga ko mga kapamilya ng mga nagpaminaw karon. Pero sa lipatama pala yung sunahan, gusto na akong panawagan o pebalukan ninyo nga kauban ko ninyo din hikaroon sa Seventh Day Adventist Church, New Kasay. Seventh Day Adventist Church, susubon ko, New Kasay, Duhali, Davao del Norte, alang sa sakap pinakamanindot, mainit nga pag-fellowship, mga pinangga ko mga kaigsoon. So, gidapit na ko ang tanan sa pagtambong din he, alang sa mga manindot po ng mga butang at ito pag-iskutan din he, karong adlaong igpapahulay. So, gidapit na ko ang tanan mga kapamilya, gikan sa nagkalait ng mga lugar, sa Duhali, sa Tagum, sa Panabo, o bisan asa ng mga lugar. Palayog ayaw ninyo pakiasa mga pinangga kung mga kiksunan. Kaya doon natin mga importante mga butang at itong pagadugukan nining mga adlawa. So, salamat kayo mga pinangga na kung mga kapamilya kaigsunan. God bless you and more power to you. Ang ginoo magauban sa tanan to makapamilya binigyo sa to makiksona nang nagatravel na kay gusto mo tambong sa tuang fellowship din he sa uh, New Kasay 70 Adventist Church Duhali ta Davao del Norte. Okay mga pinangga ko makiksona usbon ko to so ito nagkanayon Pentecost pero sa dili pa nato ni hisgutan og sugod ato sa patalwadan kinig una ko sa kapagampo magampo ta kay gsunan. Dalay gun og balaan among Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga pranalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalay gun ikaw sa walay katapusan nga ikaw nagahata og dugang kalig-on og kadasig alang niini nga buluhaton. Hinaut tamahan ikaw magapanalangin sa tanang mga naminaw karon, maghatag og dugang kalig-on og kadasig sa tanan nga mga kapamilya ug kaigsuonan nga walay undang nagasubaybay sa broadcast. Hatagi sila kaalam ng langit nung masabtan imong pulong may panglawas dungay ilang mga pagampo Ginoong Dios og ilang mga panginhanglan isupply kanila. Kami nag-aampu usap ginong Diyos at mga donors o mga sponsors. Ayaw po sila kalimti ginong Diyos, sila mga panginanglan, sila mga pag-aampu, dungga sila, sila mga balatian, ayuha sila o sila mga panginabuhi, busga sila kay kanunay ginong Diyos. Labi na Diyos sa espirituhan ng mga butang. Ang mga nagbalatian karon ron, hikapa po rin taon ginoo, tambali sila, ayuha po rin taon sila, tagay sila dugang paglaom, o ang tanang mga kawanin ng istasyon nga rin na play kinang broadcast, ikaw mga panalangin kanila. O ang tanan ng mga... Uh, volunteers sa LCMFM, huwag kang dumala sa Sabah School Department, huwag ikan sa General Conference down to the local church, ikaw magapanalangin kanilang tanan. O pasailua kami sa mga mga sala, kining tanan na magitugyan kanimo, o gila uman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Sokristo, nga amo manuluas, amen. Okay mga pinangga, kung mga kisun, usbon ko atong suhito, karo na kanayon, the Pentecost, o alang sa inyong kasayuran, ang, uh, ato ang versikulong sa gululuhon, makita na to sa Um, buhat Kapitulo 2, 32, 33. Nga matul pa, This Jesus God raised up, and all that all of us are witnesses, being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this, this that you both see and hear. Matul pa, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Si Cristo, ah, gibayaw sa Diyos, gibanhaw sa Diyos, Aw, uh, og ang uh, kitang tanan matul pa. Ah, uh, kitang tanan nga nakasaksi. Uh, being therefore exalted at the right hand. Kitang tanan nakasaksi tas pagkabanhaw ni Kristo. Og siya gi tuboy ngadto sa paglingkod sa tuong trono sa Dios. Og nakadawat siya gikan sa mahan sa saad sa balaang espiritu nga ibubu sa tanan nga nakakita og nakadungog. Mga pinangga ko mga kaigsunan ang pulong Pentecost, gikan kini siya sa Grigo nga pinulungan nga Pentecoste, nga nagpasabot kini siya mga kaigsunan sa kapista kini sa mga hodiyo nga mabasa nimo sa Exodus 34 verse 12 or 22 I mean, nga nailhan ni siya o sa kapista sa first fruits, 50 dias kini mga kaigsunan, gikan sa, sa Day of Atonement. So, o sa kini siya kapista nga diin, brand new person na ang mga tao mga kaigsunan. Kaya di labay ng Lil Batonment 50 days after. So they will start a brand new life. They will start the new ministry. They will start the new empowerment diha kanila. That is what is meant for Pentecostes. Mga pinanggan ako mga namino. Ang chapter 2 sa Book of Acts, 
o sa kini ka inauguration sa bagong simbahan mga kiksonan. Bagong magtutuo the early Christians. And the record there is 3,000 people were converted in one day. Imagine how 120 sila kabuok na kanawat o balang ispirito during the time. But the record says every day, 3,000 pe- uh, people baptized. And thanks be to the power of the Holy Spirit. Nga maoy nagdumala sa iglesia, aron ang mga tao mang lakaw aron sa pagwali ni ini. Ang ato pag-iskutan sa tibuok si Bana, mga kaiksuna na cover kini sa Acts chapter 2 verses 1 to 3, the early rain. Nagiskot sa unang ulan. Acts chapter 2 verses 4 to 13, the gift of tongues. Acts chapter 2, 14 to 32, the first sermon. Acts chapter 2, 33 to 36, the exalted Jesus. Acts chapter 2, 37 to 41, the first fruits. Ang inunahang mga bunga, mga kaiksunan. Muna ito pagadugukan. Now talking about the early rain. Ang pinakaunang pagbubo sa unang ulan mga kiksunan niya itong panahon na. Mabasa na to sa Acts chapter 2 verses 2 to 3 nagka na yun. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of the fire and of one sat upon each of them. Higalag mga pinanggak ko mga kiksunan last week atong natunan nga dito sila sa sulod sa maong upper chamber. Uh, in Jerusalem. Dito sila nagtapok mga kaiksunan while waiting for 10 days more para ibubo ang balang ispirito. They were united in heart. They were one in spirit, one in faith. They were reconciled to each other. Then samtang nagahimo sila pag-ampok pa naghiusa dito ng dapita mga kaiksunan. Kalit lang na nadunggan din nila ang dako kaya dahuno gikan sa langit ng murag. Doon ay mga dagko kinagi. Doon ay kayo mga dagkong hangin mga kaiksunan. Kusog ng mga hangin nga nagbagurus taw taw da kit anda nila ang pag burag mga purmag mga dila mga kiksunan nga kalayo ni tugpa sa matag sa kanila and that was the holy spirit again ha imog kalimot during that time the disciples were united in repentance worship and prayer they were not divided they were ready to receive the promise of the holy spirit that was how ready they were yes it's true nga ang promise mga kiksunan nagsukad sa Joel chapter 2 verse 23 i will pour out my spirit in the last days so, thinking so, nga ang pagbubo sa ulahing ulan, mga kiksunan, where the be, was the beginning, uh, I'm sorry, anap na ulahing ulan, pagbubo sa unang ulan was the beginning as of to be counted as of in the last days. Nobody knows about when Christ shall come. Wala yung hibalo ka na sa mabalik si Kristo, mga kiksunan, pero there was the mark of the beginning of the last days. And what, that was during the Pentecost. Sa panahon ka to, sa Pentecostes, mga kaiksunan. Ang Espiritu kanunay nagabuhat, nagalihok sa mga katawan sa Diyos. Pero ang fulfillment sa promise that in the last day I will pour out my Spirit, dito na hitabo mga kaiksunan sa Pentecostes. Ang uban doon ay kung kabalaka mga kaiksunan. Why should we wait for another Holy Spirit to come in the last days, the latter rain? That is what the Seventh-day Adventist believes. So, mga pinangga ko mga kaiksunan, nga maghulat pa matag another pouring out of the Holy Spirit in the last days, nga gitawag og latter rain. Huma naman na dito panahon sa Pentecost. Mga pinangga ko mga kaiksunan, for your information, kamo na lay basa sa Joel chapter 2 verse 23, hangto sa 30 mga kaiksunan. The promise was, I will pour out my Spirit. Sa ito 100%. Pero pag-abot sa, sa, sa Acts chapter 2 verses 16 and 17, this, ha, as, this is what has been promised by the prophet Joel that in the last days, I will pour out of my spirit. Sa ito pa, doon na nagkalainan mga kaisunan ang statement na dito sa mga apostolis, out of my spirit ang na-fulfilled sa early rain. Ang out of my spirit was not 100%. It was a partial rain. That way, that's why it was called the early rain. Ang promise sa uh, Joel chapter 2 mga kaisunan was out, I will pour out my spirit. Sa ito pa, 100%. The initial one was poured in at the beginning of the ministry of the early church. Sa ito pa ang beginning o ang ending mga kaigsuunan sa trabaho sa iglesia is led and inspired by the Holy Spirit. Walay undang mga kaigsuunan. So the church will keep on moving upon the direction of the Holy Spirit. Ang pagwali sa mga balita mga kaigsuunan, gikan pa sa pagsugod in yung iglesia, hangto sa katapusan to sa pagbalik sa ginoo, this church will keep on abiding as being led and inspired by the Holy Spirit. When somebody worked, 
when somebody is working in the church, when somebody is living upon the church, when somebody is preaching the gospel for the church, meaning this church is guided and led by the Holy Spirit. Sa ito pa mga pinangga, kumakisun, ang buluhaton sa pagbantala sa mga balita, usa kini kabalaan mga kaisunan nga buluhaton. Ang Holy Spirit, kanunay nagauban ni ini nga iglesia, hangtod ug asa kini matapos mga kaisunan. Alang sa imong kasayuran, the gift of tongues were discovered nga nadawat nila ang gasa sa balang ispirito. Usa sa mga gasa ang ilang nadawat was the gift of the diverse, uh, uh, the gift of tongues. Sa mabasa na sa Acts chapter 2 verses uh, 7 to 8, sa NIV matul pa, utterly amazed, they ask, aren't all these were all speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our motive, uh, native language? Matupas mo ito, di ba mga Galilean hon mga tawa na? Di ba ang ilahang gisulti Galilean hon man? Nga nung kita nga gikan sa nakalang layang mga lugar, nakasabot man ta. For your information, mga pinangga kung mga kaisunan. Dagahan ka yung mga hudiyo ka ni Ato, pila ka libo ka mga hudiyo ka, ka ni Ato during the time nga nangalagyo. Nangatog laing lugar mga kaisunan. For how many, sinyari tingali, mga few days or three years, something like, or one year, na malik sa dito, kay kada manggun na Yom Kippur, de yung baton, manguli na sila. And this happened after the Yom Kippur. This happened after the de yung baton, pista sa Pasko, mga kaigsunan. So, ang nahitabo din hi karon. O saan nila pagkasabot, ng kini mga tauhan na lahat naman sa mga sila, they can no longer understand our mic. Ang ilang masabtan, grigo nila ilang masabtan. So din hi mga pinangga na kumakag sa unan. Ang, bal- ang dakong pagwali sa may balita, dako kang subidaon para sa mga katawan sa Diyos. Then the Holy Spirit intervened. May interbinar ang balang ispirito. What I would like to mean is this. The Bible would like to share to us. The lesson would like to emphasize to us that in our ministry sa church, sometimes yun natin mga barriers na ginatubang that we cannot do it because because we are incapable and the problem, the challenge is insurmountable. Dili makaya mga kaigsunan. Don't forget that the Holy Spirit is, is always there with us. Naa siya kaubarit ka na to, is ready. Kung ato lang siyang sangpiton, sama sa pagsangpit sa mga apostolis, kanilang to panahon sa Pentecostes, united in heart, repentance, worship, and everything. Diha silang himong angayan nga sila gamiton sa balang ispirito. Then we can break down and we can over seas ah makaya na to mang ang kuan mga kaigsunan ma over siege na to ang mga challenges ang mga barriers in life labi na gyud when it comes to ministries sa to pa we have nothing to fear sa atong buhat mga kaigsunan ang mga katawhan sa Dios na gather lang sila dito then they want to go on they were inspired to go on baka sabot ang mga tao kanila kay nga naman the holy spirit was giving them the gift of speaking of tongues or speaking in tongues. So din yung mga kekson yung masabtan. Ang mga tao nagtuo silang ang speaking of tongues, the people can understand, uh, they can speak different language that the people cannot understand. No, it's not. The gift of tongues sa mga kekson, dili na siya sidultihan nga dili ka masabtan. No. Bisan pa Galilean ang imong isulti, the Greeks can understand. Bisan pa Galilean ka, you can speak Greek language. That is what is meant for the um, itawag o gift of tongues, or speaking of tongues. Si Sister White, mga pinangga ko mga sa Story of Redemption, chapter 32, page 242, matutpanya, the Jews had been scattered to almost every nation and and spoke various languages, then had come long distances to Jerusalem and had temporarily taken up their bow abode there to remain through the religious festivals then in progress and to observe requirements. When assembled, they were of very known tongue. This diversity of languages was a great obstacle to the, to the laborers or to the labors of God's servant in the publishing um, the doctrine of Christ to the uttermost part of the earth, that God should supply the deficiency of the apostles in a miraculous manner 
was to the people the most perfect confirmation of the testimony of these witnesses for Christ. The Holy Spirit had done for them that which they could not have accomplished for themselves in a lifetime. They could now spread the truth of the gospel abroad, speaking with accuracy the language of those for whom they are laboring. This miraculous gift was the highest evidence they could present to the world that their commission bore the signet, the signet or of heaven. Or how do you pronounce that signet? Signet or signet? Okay, my English major is tabang mo. So, buti pasabot mga kaeksunan nga as what I have told you kaganina, ang mga problema sa mga pusulis, unsa na pagpasabot ang mga hudiyo nga perting daghan nagikan sa kailangan mga nasod. Nga nang abroad, nga namalik nito kay Mutambong o Pasko. So, ang Holy Spirit ni intervene para lang yun masugda na pagwali sa may balita. So, dali kayo may buto ang may balita mga kaysunan. Kaya pagpanguli nila silang mga lugar, may share po sila. During the time, 3,000 people ang na-convert kada adlaw mga pinangga kung mga kaysunan. And now, let's let's think about what was the first unsa may pinakauna nga sermon mga kaigsunan. Ang pinakauna nga sermon mga kaigsunan was about Jesus Christ. Jesus Christ. Acts chapter 2 verse 32, this Jesus has got us raised up of which we are all witnesses. Mga introduction sa mga apostolis. Labi na kang San Pedro. Ang Kristo nga uh, gibanhaw sa Dios o kitang tanan nakasaksi niya na. Buti pa sabot mga kaigsunan in, in order to in, uh, to counter the mockery, si Pedro may gamit siya sa iyang pagwali using the word of God, explaining to what was happening. Para dili sila mabi ay mga kaigsunan, gigamit niyang bala ang kasulatan sa pagpasabot sa mga tao. Gani, gikot niya ang Joel chapter 2 verses 28 and 32 nga ang ilang nahitabo dito sa upper room mga kaigsunan, Maoy nahita, maoy katumanan sa saad sumala sa Jewel chapter 2, 28 to 32. That God promised that in the last days I will pour out my spirit. And everybody, the young, the old, the me, the 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 the, the, the woman, the the man, o ban pa tanan makadawat mga kaisunan sa balang espiritu. Then he explained the ministry. Iyang gidawa, iyang explain ang ministry mga kaisunan. O ang pagkabanhaw o pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus Christ iyang gikot ang scriptures iyang gigamit ang balang kasulatan iyang gipadako ang balang kasulatan para di sila mabuli sa mga tao mga kaigsunan but despite sa maong gibuhat mga kaigsunan bisan pa sa maong uh, nagakahitabo ang mga tao ang uban nakasabot ang uban nagabi ay kanila the point was in their preaching Ilang gi exalt si Jesus Christ. Sometimes we cannot let the people understand about us. Sometimes we cannot under, let the people understand who we are and w- w- what we are talking on about for them. Pero mas madali mga kaigsunan para mas madali ilang gituboy si Jesus Christ. Kabaluka, the empowerment of the Holy Spirit is to make you bold and strong and courageous, fearless, to exalt Jesus Christ. Aron sa pagtuboy kang Jesus Christ, mga kaigsunan. Therefore, matul pa sa Acts chapter 2 verse 36, Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Matul pa sa mga apostolis si San Pedro, matul pa niya, busa kining balay sa Israel, dapat masayod mo, masaligon ka mo, nga ang Diyos naghimo kang Jesus, kang kinsang inyong gilansang sa krus, o siya nahimong ginoo o Kristo. Iyang gipadako si Jesus Christ, ang amahan but pasabot mga kaigsunan, ang amahan may naghimo sa iyahang sacrificial offering dito sa Calvary sa cross. The point of Jesus Christ is was not talking how Jesus Christ was made as incarnated third uh, second person of Godhead. Dili na mo ay buti pasabot ni San Pedro. Ang buti pasabot ni San Pedro, he was made to be sacrificed. Gihimo siya aron mahimong halad mga kaigsunan. The Father ratified the sacrifice at the cross by placing Jesus at His right hand. Gipasidunggan niya, iyang giratify, iyang gidawat, iyang gipaligon mga kaigsunan ang kamatayon ni Kristo sa cross agig uh, halad sa iyang kinabuhi alang sa pagluwas atong mga kinabagikan sa kasalanan mga kaigsunan. Iyang gidawat si Kristo sa gigarin sa malito, iyang gipalingkod siyang tuong kamot. The Holy Spirit was pulled down because of that exaltation. 
human si Kristo mikayab sa langit, 10 days after, gibubo na yun niya ang balang ispirito, mga kaiksonan. Agig uh, sa tanang ni tuo sa kamatayo ni Kristo sa krus, diyang gibubuan sa balang ispirito. Apil na tong mga bag-o lang pong ni tuo nga 3,000 ka mga tao kada adlaw. Gibubuan gihapon sa balang ispirito. Hangtod ka ron, mga kaiksonan, you have now the empowerment of the Holy Spirit. But, in the last days, we understand that the final pouring out of the Holy Spirit, that is what we call the latter rain, shall be fulfilled. Kinsa na po yung makadawat sa latter rain, kanto na pong nakadawat sa elder rain. You cannot skip, you cannot skip away or skip out from the elder rain and yet be assured to accept and receive the, elder, the, the latter rain. No. Kung wag ka kadawat, kung napakyas ka sa elderin, pakyas po ka sa laterin. Nobody can accept, nobody can receive the laterin, laterin, if without receiving first the elderin. The message during the elderin is repentance, doing away from sin. So, kung nakadawat ka balang ispirito, mga kisun, mahibalo ka karun, kung nakadawat ka balang ispirito, kaya nga di na kaganahan magpakasala. Dumta na nimo ang sala. Di na ka malipay nga makasala ka, maguol na kang makasala ka. Biyaan na ni mo ang sala. That is the empowerment, the result, the byproduct of the early rain. Then, kung ready na ka because you believe in Christ na nagpakamatay sa krus, kaya si Kristo ang magapasaylo ka ni mo sa imong mga sala, sa akong mga sala. Tungod niya na mga kaisunan, minti na kadaan na walking with Christ every day. Hangtod nga madawat na to ang latter rain. And that is the final pouring out of the Holy Spirit. So, kana nga mga punto, mga kaisunan, atong masabtan nga dili nato madawat ang laterin kundi nato madawat ang kinigitawag og early rain so we need to become serious on this matter mga pinangga na kung mga namino now talking about this the first fruits were those 120 believers of Christ nga didto sila mga kaigsoon nagtapok sa upper chamber or sa upper room Nga matod pa sa Acts chapter 2 verse 41, Then those who gladly received His word were baptized. And that day, uh, and that day about 3,000 souls were added to them. Katong 120 ka mga magtutuo ni Jesus Christ, mga kaigsunan, pag humans na kadawat sa Balang Espiritu, they went out to the crowd and proclaimed on what they know about Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Pinaagi sa abilidad sa balang ispirito, mga kaigsunan, nga makasulti sila sa mga lingwahe o masabtan sila sa mga tao nga mga estranghero during the time. Then, paspas ang nasabtan sa mga tao o katong mga tauhana, mga kaigsunan, ni Dawat, kang Kristo, o nagpabautismo. And, according to the record, 3,000 people every day were baptized. Kada adlaw, 23 ka mga tao, uh, no, 3,000 ka mga tao ang nabautismuhan, mga kaigsunan. I would like to tell you, the issue there was repentance and baptism. Repentance is a very long, long story. Repentance is a vehement desire to move away from sin. That is a response to the calling of the Holy Spirit. Biaan ang sala, duol kang Kristo, mga ikpasaylo, mga kaigsunan. Tuhuan nga si Kristo nagpakamatay sa cross, let's surrender to Jesus Christ. That is the repentance. Then baptism is a public manifestation of the charge that has happened in the heart. Di ka maulaw nga mudawat ka ni Kristo even in the public. Mudawat ka ni Kristo imuhang i-publicized ang imuhang pagdawat. Meaning, wala ni mugi kaulaw si Jesus Christ. That was the empowerment of the Holy Spirit. Sa ito pa, ang power of the Holy Spirit sa preacher o sa listener. Madawat mga kaiksunan. Kaya kung ang preacher na kadawat malaging Espiritu, they, they will proclaim about Jesus Christ. Kung ang listener po na kadawat po ng Holy Spirit, they will listen and understand about Jesus Christ. They will repent and they will surrender to Christ. Mga ayos silang pasaylo, mga pinangga ko, mga kiksunan, and then they shall be baptized. Brethren, I would like to tell you, sa katapusan, sa Desire of Ages, chapter 17, page 173, when the Spirit of God takes possession in the heart of it, it transforms, it transforms the life. Sinful thoughts are put away. Evil deeds are renounced. Love, humility, and peace take the place of anger, envy, and strife. Joy takes the place of sadness, and the countenance reflects the light of heaven. No one sees the hand that fits or lifts the burden. 
or beholds the light descends from the courts above. The blessing comes when by faith the soul surrenders itself to God. Then that power which no human eye can see creates new being in the image of God. Matod pa mga kisun sa liyang balang Espiritu sa Diyos, mulingkod na siya sa itong kasing-kasing, mabagong itong kinabuhi. Yes, I agree with that. Ang pagkamakasasala nga huna-huna, mawagtang. Ang mga daotang mga binuhatan, biyaan. Ang gugma, ang pagpaubos, o ang kalinaw, maoy mupuli sa kapungot, sa kasina, o kalagot. That is true. Ang kalipay may mupuli sa kagulanan. Ang dagway mo, sa atong dagway mo reflect ang langit noon nga himaya o ang lang, langit noon nga kahayag. Walay makakita sa kamot nga nagbayaw sa atong mga problema pero mahitabo na. Tanawa ang kahayag nga naogikan sa langit noon ko hukmanan mo ay mubayaw ka nato mga kaigsonan. Ang panalangin mo abot sa diha ang atong pagtuo sa ato ang kalag isurinder na to nga to sa atubangan sa ginoo. Ang atong kalag, atong dad o sa tubang sino, and by faith, we can receive blessings. Then, kana nga gahom, nga walay mata sa taong makakita, mapurma nga nga sa itong kinabuhi, isip hulagway sa atong Diyos nga dili makita. Mga kaigsunan, sorry kayo, wala na tayo panahon. Salamat kayo sa pagpakiguban ka ninyo. Karong Sabado ha, ugma, ugma, I'll be here. Or ugma or karon adlaw ipapulay, I'll be here in uh, Seventh Year Adventist Church, uh, New Kasay, um, Duhali, Davao del Norte. So alang sa ito ang mainito ng fellowship, ang Balang Espiritu magkapakiguban ka na ito. Hinaot ikaw ang naminaw karoon tapukong tatanan sa Balang Espiritu din hindapita sa 70th Adventist Church New Kasay, uh, Duhali, Davao del Norte. Okay, Osman, kung wala naman kita'y sa pakiguban ka ninyo sa ngalan naman ka ni mga kong kapamilya o kan Jesus Christ, ngatong great provider. Ako sabi niyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel, will you the first magayon ka ni mo, malipayong adlaw, ikpapahulay.